ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕಳೆದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತವೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವ ಹಬ್ಬವೇ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಪೂಜಾ ಫಲ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅಯ್ಯಾರ್ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಕಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಸಾಧ್ಯ ತವ ಕಿಂ ವಧ ರಾಮಧೂತ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೋ ಮತ್ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಪ್ರಭೋ ಸಮಸ್ತ ಎಸ್ಟೆಲ್ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ವಾರ ಎಂದ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ಅಥವಾ ಗಣಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎರಡನೇದು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೂರನೇದು ದೃಗ್ಗಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿಗಳ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಈ ಗೌರಿಯ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಇರಬೇಕು ಅವತ್ತನ್ನೇ ನಾವು ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದೃಗ್ಗಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಒಳಗೆ ಗೌರಿಯ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಗಣಪತಿಯ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿಯ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಎರಡೂ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗುರುಜಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಗೌರಿ ಆಚರಣೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವ್ರತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲು ಸ ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ಅರಿಶಿಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೌರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಗೌರಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮರದ ಬಾಗಿನಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವಪುರಾಣ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಗಿನಗಳನ್ನು ಸೀರ್ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸೆರಗಿನಿಂದ ಫುಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅಥವಾ ಕನ್ಯೆಯರ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿನ ಅಂದರೆ ದೇವಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸೌಮಂಗಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವತಿನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಿದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸೋಮಂಗಲ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸೋಮಂಗಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಸಿಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರದ ಬಾಗಿನಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಕಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಾಗಿನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಗಿನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಷೋಡಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಲಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಾಗಿನದ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಬರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಕೋತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಇಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಗಿನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಾಗಿನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಆಗ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪರಸ್ಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಬಾಗಿನ ಯಾರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಗಿನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿಯಂದ ಹಾಗೆ ಗೌರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಈ ಥರ ವೃತ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಅಂದರೆ ಕನ್ಯೆಯರು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಂಗಲಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮ ಅಂದರೆ ವಯೋಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕುಂಕುಮನ ಇಡಬೇಕು ಕುಂಕುಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಭಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲಜ್ಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹದಿನಾರು ಷೋಡಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಡಬಹುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅದು ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸ ಖಂಡಿತವಾಗುವ ಆ ಮರದ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗೌರಿ ಅರಿಶಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೌರಿ ಪ ಗೌರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹದಿನೈ ಹದಿನಾರು ಎಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಎಳೆ ದಾರನೇ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಿದೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಎಳೆಗಳು ಏನೇನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಎಳೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಬಾಗಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಗುರುಜಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೌರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಗಂಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಅಂತಾಗಿ ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಕಲಶದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಏಳು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಗಂಗೆ ಚೈಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಕುರು ಅಂತ ಈ ಏಳು ಸಪ್ತತೀರ್ಥಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪೂಜಾ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗಲಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆನಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಗಳಿದೆ ಆನಂತರವಾಗಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ
ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಾನಾಂತ್ವ ಗಣಪತಿ ಗುಂಬವಾಮಹಿ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೇದನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನನದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಆ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಗಣಪತಿಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞವಲ್ಕರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಣಪತಿಯ ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐದು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಮುಖನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಥರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಪಾಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ಈಶ್ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇದು ಯಾವತ್ತು ತುಂಬುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲನ ತುಂಬಿದ ಅಂದರೆ ಇವನು ಆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರ ಯಾರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಶಿವನ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಗಮಿಸೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಸು ಇವನಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇವಳೇ ಸಕಲವು ಇವಳೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅತಿಶಯ ಏನಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಈಶ್ವರ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಈ ಚಾಂಡಾಲಿಕೆ ರೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ಕೀ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವರು ಇವರು ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಆ ಚಾಂಡಾಲಿಕೆಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಚಾಂಡಾಲಿಕೆಯರನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದು ಅಂದರೆ ಆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಶರೀರದ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಾನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಾಂಡಾಲಿಕೆಯರು ಹದಿನಾರು ಜನ ಅವರು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಣಕೂಟಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ನಂದಿ ಭೃಂಗಿ ಬಾಕಿಯವರು ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಳಕಲು ಇವರು ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್
ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವರ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಪಾರ್ವತಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರನೇ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾದ್ರಪದ ತೃತೀಯ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಈಶ್ವರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಳೆಯದೋ ಪಳೆಯದೋ ತಂಗ್ಳೋ ಗಿಂಗ್ಳೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ವತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನಸಾಮ ಮಾನವರಂತೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ ಅವಳಗ ಸಖಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಳ ಜೊತೆ ಆ ದೇವಿ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೈವ ದೈವ ತಾನೆ ಇವಳು ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳ ಜೊತೆಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಕೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಗೆ ಸುಂದರನಾದಂತಹ ಬಾಲಕನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಮಗು ಥರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಗಣಪತಿ ಆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಾನು ಹಿಂಗೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳೇ ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೇಳೋದಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮುತ್ತೈದರು ಸುಮಂಗಲಿರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆನೆ ತಲೆನೂ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಲೆ ಆನೆ ತಲೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆನೆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪಗಿರಬೇಕು ಗಣಪತಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಆಕಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಕಾಲು ಕಿವಿ ಆಗಲ್ಲ ಆನೆ ಥರದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲಿನ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ಜನನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಳೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಗಣಪತಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ ಅರ್ಹವಾದಂತಹದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ಜನನದಿಂದ ಆ ಚ ತೃತೀಯದಿಂದ ಬಂದು ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಭಾತೃಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತಂಕ್ಲುವೆ ಆ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಜನನ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಾಯಿತ
ವಿಷ್ಣು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹವನು ವಿಷ್ಣು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಣಪತಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಾನವರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆದಿ ವಿನಾಯಕ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಯಿತು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಸೊ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಗಣಪತಿನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಭ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ ಆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗಣಪತಿ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೇನು ಪುರೋಹಿತರ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೋ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಒಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗಜಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಚಂದ್ರ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇ ವಿರಳ ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಿಯ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿನಾಕಾರಣ ಅಪವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೈ ಈ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯು ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಭೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವನು ಗಣಪತಿದ ಮಾತ್ರ ಇಲಿ ಇವನು ಗಣಪತಿ ದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ ಗಣಪತಿ ಇಲಿಯಿಂದ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಜಾರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಅಕ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರೇ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯ
ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗೇನೆ ಗುರುಜಿ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಮೋದಕ ಕಡುಬು ಗರಿಕೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ರಕ್ತವರ್ಣ ರಕ್ತ ಮಾಲ್ಯ ಬ್ರದರಂ ರಕ್ತ ಗಂಧಾನು ಲೇಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಂಪಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷತೆನಲ್ಲೇ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಶಿನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷತೆನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳಿಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಅರಳಿ ಪುಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಇರಬಹುದು ಕನಕಾಂಬ್ರ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಮೋದಕ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೃ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೋದಕ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಮೋದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಕರಿಗಡುಬು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರಿಗಡುಬನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೊಂದು ಮತ್ತು ಹತಿರಸ ಇದು ಕೆಂಪಿಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹತಿರಸವನ್ನು ನಾವು ಕಜ್ಜಾಯ ಅಥವಾ ಹತಿರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಗಣಪತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ನಾವು ಬಹಳ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋದಕ ಕರಿಗಡುಬು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಒಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೆ ಎರಡು ದುರ್ಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗೆ ಐದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏಳು ಅಶ್ವತ್ಥನಿಗೆ ಏಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದಿಪೂಜಿತ ಅವನೇ ಮೊದಲು ಆನಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಥವಾ ಕರಿಗಡಬು ಅಥವಾ ಮೋದಕಗಳು ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆ ಅದೇನು ತುಂಬ ಏನು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಡ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಸಾಕು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗರಿಕೆನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದನೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ 
ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ತಾತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ತಾತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಗಣಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಗಣೇಶನ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಗರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬೇಕೇ ವಿನಃ ವೈಭೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟುಗಳಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಾಗಿನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಗಂಟುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ದಾರವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೈಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮೊದಲು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಹದಿನಾರು ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆನಲ್ಲೂ ಯಾವ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನಾರು ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿರಿತನ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿರಿತನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಾಸು ಅಂತಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವರಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರಧಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡು ನಾನು ಕೇಳುವಂತಹ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ನಾನು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯ ನಮಃ ಸ್ಥಿರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ವಸುಪ್ರಧಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ವಸು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೂ ವಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಸುಪ್ರಧಾಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇರಣ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಡು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ರಜತ ಸ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಆ ರಜತ ಸ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಜತ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಪಾವ್ರ ಪಾತಿವ್ರತ ಅಂದರೆ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಂತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಾಕಾರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ
ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣೈ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಷ್ಪೈ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಕಿತ್ತರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರ ಯಾರಿಕಿತ್ತರೂ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವವಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಿಂದ ಪುಷ್ಪೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧನಧಾಯೈ ನಮಃ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಧಾನ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಧನೈಶ್ವರ್ಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಧನ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎರಡುಗಳು ಬರೀ ನಮಗೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಧನ ಇರಬೇಕು ಧಾನ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಇರೋದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷನೋ ದೀರ್ಘ ಸಂತೋಷನೋ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭೋಗದಾಯಿ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಆ ಭೋಗವನ್ನು ಹಂಚುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಧಾತ್ರೆ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾತ್ರೆ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಹದಿನಾರು ಎಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಎಳೆ ದಾರ ಮತ್ತು ಗಂಟಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲವರು ಐದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಚ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಚತುರ್ದಶಿದೇನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಚತು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ದತಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿವರೆಗೆ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಿಡಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸು ಕಲ್ಲರ್ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ತರಿದೆ ಮಾಲಿನ್ಯನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕೋ ಗಣಪತಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವುದು ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿದಿರೋ ಗಣಪತಿನೇ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಿನ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾರ ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಆಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಗಣಪತಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ವೈಭವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡೈಮಂಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ದೂರದ ಕೆರೆಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ ತುಂಬ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದೆ ಇರಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಪೂಜಾ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಗಣಪನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನ